ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല റമദാനിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചൊരു കാര്യം തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് തേങ്ങയാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ പെരുംജീരകം ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചീരുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരുംജീരകം മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് വറുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി അതേപോലെ ബീഫ് കറി ഏത് കറിയായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പത്തിരീൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം വറവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു നല്ല ടിന്നിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കയ്യിലെല്ലാം എടുത്താൽ നമുക്ക് പച്ച തേ പച്ച തേങ്ങ ഒരു ഒരു കയ്യിലൊക്കെ എടുത്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയാണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ചീരുള്ളി അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇടണമെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കറിവേപ്പില പിന്നെ തൂമിക്കണ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അടുത്തത് നന്നാരി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സിറപ്പല്ല നന്നാരിയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി കഴുകിയ നന്നാരിയാണ് അതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മി പത്ത് മിനിറ്റ് അതിലിങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരണം അത് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണിത് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ അങ്ങനെ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവെക്കും പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജഗിലേക്ക് കുറച്ച് നന്നാരിയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കും പിന്നെ ആ ജഗ് നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പീഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നന്നാരി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാറ് ഇത് നല്ലൊരു റിഫ്രഷിങ് ഡ്രിങ്കാണ് നന്നാരിയുടെ വെള്ളം ഈ സെയിം നന്നാരിയുടെ വേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നന്നാരി വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏലക്ക ഒരു എട്ടോ ഒൻപത് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പട്ട ഒരു പത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഗ്രാമ്പു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ജാതി ജാതിപത്രിക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കോലം തക്കോലം ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ജീരകമാണ് സാധാ നമ്മളെ ജീരകം അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് പെരുംജീരകം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുരുമുളക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി പിന്നെ കസ്കസും അര ടേബിൾ സ്പൂണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് ബലീഫാണ് ബലീഫ് പട്ടൻ്റെ ഇലയാണ് പട്ടൻ്റെ ഇല ഞാനൊരു ഒരു എട്ടെണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വറുത്തെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ് ഇവ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അധികം വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈയൊന്ന് കൈ പൊള്ളാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ചൂടായെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ലൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വറുത്താൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി വറുത്തെടുക്കാതെയും ചെയ്യാം അതും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വറുത്തെടുക്കാതെയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മറ്റേതൊന്ന് വറുത്തെടുന്നതിന് ശേഷം ബാലീഫ് ഒന്ന് പി ബാലീഫ് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗരം മസാലേൻ്റെ കൂട്ടെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം എന്താണ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്
അങ്ങനെ ഗരം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എല്ലാ ബോട്ടിൽസിലും സ്പൈസസ് നിറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതേപോലെ ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ജീരകം പൊടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പൊടിച്ചു വെക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോട്ടിൽസും നിറച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ജീരകവും അതേപോലെ ഏലക്കയും ഗരം മസാലയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇവയും കൂടി പൊടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാം ഇനി അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണ് വെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് ഇഞ്ചി ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പിന്നെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വേഗം എടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കാരണം നല്ല ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല കട്ടയായിരിക്കും അപ്പോൾ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടർത്തി എടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഐസ് ട്രയിൽ ഒഴിച്ച് ഐസ് ട്രയിൽ ആക്കി വെച്ചാലും മതി ഇനി പച്ചമുളകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണ്ടത് അത്രയും ബ്രെഡ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോട്ടിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സമൂസ അതേപോലെ കടലറ്റ് ഇവയിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് വലിയുള്ളി ഉണ്ട് അതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും വലിയുള്ളി മൂന്നും മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കനും എടുക്കാം അവയെല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് വലിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെല്ലുള്ളി ഒന്ന് വയന്നതിന് ശേഷമാണ് കേബേജും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെല്ലുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും അതേപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെല്ലുള്ളി ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് കേബേജും അതേപോലെ ക്യാരറ്റും അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റാണ് എന്നതിന് ശേഷമാണ് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം കാശ്മീരി ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു എരു ഉണ്ടാവും എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ എന്താണ് സമൂസ കടലറ്റ് ഇവയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കന് വേണ്ടവർക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മസാല എടുത്തിട്ട് അതിക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചിക്കനും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏതാ ഇട്ട് ഏതാ വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റംദാൻ മുബാറക് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വളരെയധികം നന്ദി